வணக்கம் இப்போ இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிறது நிறைய பேருக்கு ப்ளவுஸ் தைக்கும் போது கை ஜாயிண்ட் பக்கம் அதாவது ஆம் கோல் பக்கத்தில் லூஸ் விழுதுன்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் ப்ளவுஸு கப் ஷேப் நீட்டாக வரல டாட் பிடிக்கிறது வந்து சரியாக வரல அப்படிங்கிறாங்க அதை எப்படி சரியான அளவில் எப்படி மெசர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஒரு ப்ளவுஸுக்கு முக்கியமாக இந்த ரெண்டு விஷயங்களும் சரியாக பண்ணணும் நம்ம ஆம் கோலும் டாட் பிடிக்கிறதும் சரியாக இல்லைன்னா இந்த ரெண்டு பகுதியிலையும் கிளாத் வந்து தொங்கின மாதிரி இருக்கும் அதை வந்து நம்ம எப்படி ஃபிட்டாக நம்ம தைக்கிறது அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை எப்படி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறேன் என்னோடய சேனல் நேம் ரத்னா ஸ்டிச்சிங் லெஸ்ன்னு இருக்குது பாருங்கள் அதுக்கு பக்கத்தில் ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் பண்ணின உடனே பக்கத்தில் ஒரு பெல் பட்டன் வரும் அதையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ யூ வீல் கெட் ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் இனி நான் எப்போ வீடியோ அப்லோட் பண்ணாலும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும் என்னோடய எல்லா வீடியோவையும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம ஆம் கோல் அளவை எப்படி கனெக்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ வந்து ஸ்லிம்மாக இருக்கக்கூடியவங்க அப்புறம் ஃபேட்டாக இருக்கக்கூடியவங்க அந்த மாதிரி ரெண்டு விதமான அளவில் நம்ம எப்படி இந்த ஆம் கோல் அளவை நம்ம எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி நான் இப்போ ஃபஸ்ட்டில் சொல்கிறேன் இந்த ப்ளவுஸ் வந்து நல்ல ஃபேட்டாக இருக்கக்கூடியவங்களோட ஒரு ப்ளவுஸு இது வந்து ஸ்லிம்மாக இருக்கக்கூடியவங்களோட ஒரு ப்ளவுஸு அந்த மாதிரி இருக்குது நான் ரெண்டு விதமான ப்ளவுஸ் நான் இப்போ உங்ககிட்ட நான் காட்டுறேன் இப்போ ஸ்லிம்மாக இருக்கக்கூடியவங்களோட அந்த கையோட முன் பக்கம் ஒரு பக்கம் அளவு எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அஞ்சு இன்ச்சுக்கும் கம்மியாக இருக்குது அப்போ அது சுற்றி வரும்போது உங்களுக்கு ஒன்பதே முக்கால் இன்ச் அளவு அந்த மாதிரி தான் வரும் இப்போ அந்த மாதிரி அளவுக்கு இந்த ஆம் கோல் அளவு இந்த ப்ளவுஸ் வந்து ஒரு சரியில்லாத ப்ளவுஸ் நான் உங்கள்கிட்ட நான் இப்போ காட்டுறேன் இப்போ அந்த ஆம் கோல் அளவை பாருங்கள் அது வந்து சரிவாக அந்த மாதிரி கை ஜாயிண்ட் பக்கத்தில் வருது அந்த மாதிரி வைக்கும்போது இந்த இடம் வந்து உங்களுக்கு லூஸ் விழும் அக்கள் பகுதியில் இப்போ இதுக்கு வந்து எந்த அளவு நம்ம அக்கள் பகுதி எடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ இது வந்து நல்லா ஃபேட்டாக இருக்கக்கூடியவங்களோட ஒரு கை முன் பக்கம் சுற்றி எவ்வளவு இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் இது ஒரு பக்கம் ஏழு இன்ச் அளவு இருக்குது அப்போது சுற்றி வரும்போது பதினாலு இன்ச் அளவுக்கு இந்த கையோட சுற்று பாகம் இருக்கும் அப்படி இருக்கும்போது இந்த ஆம் கோல் அளவு இது வந்து கரெக்டாக இருக்குது இங்கே பாருங்கள் உங்களுக்கு இது வந்து நேராக கொஞ்சம் தான் சரிவாக இருக்கும் இப்போ இந்த ஸ்லிம்மாக இருக்கக்கூடியவங்களோட அந்த ப்ளவுஸை பாருங்கள் அது ரொம்ப சரிஞ்சு அந்த மாதிரி வருது அந்த மாதிரி வரும்போது உங்களுக்கு ஆம் கோல் அளவு வந்து உங்களுக்கு அது வந்து ஸ்லிம்மாக இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு அதிகமாக வச்சுருக்காங்க அதை வந்து நம்ம கம்மி பண்ணணும் அது எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ இந்த ஆம் கோல் எவ்வளவு இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் நல்ல ப்ளவுஸு அந்த மாதிரி நீட்டாக அந்த மாதிரி ப்ளவுஸ் பாகத்தை மட்டும் நீங்கள் உடல் பாகத்தை கரெக்டாக வைக்கணும் அந்த கையை வந்து நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணாமல் அந்த மாதிரி வைங்க இப்போ மேலே அந்த தையல்லேருந்து நம்ம அந்த ஆம் கோல் அளவை நம்ம பார்க்கலாம் இந்த அளவு வந்து இப்போ வந்து கரெக்டாக வருது இது வந்து ஆறு இன்ச் அளவு இருக்கு இப்போ இது வந்து கை வந்து நம்ம முன் பக்கம் வந்து பதினாலு இன்ச் அளவுக்கு வரக்கூடிய ஒரு ப்ளவுஸ் அந்த மாதிரி அளவில் வரக்கூடியவங்களுக்கு எல்லாமே நீங்கள் இந்த மாதிரி ஆறு இன்ச் அளவுக்கு ஆம் கோல் அளவு நீங்கள் வைக்கணும் இப்போ இந்த ஸ்லிம்மா உள்ளவங்களோட அந்த முன் பக்க சுற்று வந்து எவ்வளவு இருக்குன்னு பார்க்கலாம் அஞ்சு இன்ச்சுக்கும் கம்மியாக தான் இருக்குது அது சுற்றி வரும்போது ஒன்பதே முக்கால் இன்ச் அளவுக்கு தான் அந்த அளவு வரும் இப்போ இந்த அளவுக்கு இந்த ஆம் கோல் அளவு வந்து அதிகமாக எடுத்திருக்காங்க அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அந்த சரிவாக அந்த கை ஜாயிண்ட் பக்கத்தில் வருது பாருங்கள் அந்த மாதிரி வரும்போது அந்த ஆம் கோல் பக்கத்தில் நீங்கள் போடும்போது லூஸ் விழும் அப்போ ஸ்லிம்மாக இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு என்ன மாதிரி எடுக்கணும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ இந்த இடத்துல வந்து இவ்வளோ இடம் வந்து உங்களுக்கு வந்து நமக்கு அதிகமாக அதில் இருக்குது இந்த இடத்த நம்ம கம்மி பண்ணணும் அப்போ கம்மி பண்ணும்போது அந்த ஆம் கோலோட அளவையும் நம்ம கம்மி பண்ணணும் கம்மி பண்ணிவிட்டு ஜாயிண்ட் ஆகும்போது தான் அந்த கை வந்து உங்களுக்கு அந்த ப்ளவுஸோட உங்களுக்கு ஜாயிண்ட் ஆகுது இப்போ அந்த அளவை நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ இதில் ஸ்லிம்மாக இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு அந்த கையோட அளவு வந்து அதிகமாக இருக்குது அதிகமாக இருக்கும்போது அந்த ஆம் கோலோட அளவும் அதிகமாக இருந்தால் தான் அந்த ப்ளவுஸில் வந்து அது ஜாயிண்ட் ஆகுது இப்போ நான் லைன் போட்டிருக்க இடத்துல வந்து நம்ம அந்த ஆம் கோல் அளவை நம்ம எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இது வந்து அஞ்சு இன்ச்சுக்கும் கம்மியாக தான் வருது நாலே முக்கால் இன்ச் அளவுக்கு இதோட ஆம் கோலோட அளவை ந
இந்த ஆம்கோல் அளவை நம்ம கம்மி பண்ணிவிட்டு இந்த ஸ்லிம்மாக இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு அந்த கையோட அளவை நம்ம எடுத்து ஜாயிண்ட் பண்ணும்போது கரெக்டாக வரும் இப்போ நம்ம இந்த சார்ட் பேப்பரில் நான் உதாரணத்துக்கு இந்த மாதிரி நான் மெசர் பண்ணுறேன் இப்போ இந்த அளவை வந்து உள் பக்கம் நமக்கு கால் இன்ச் அளவும் தைக்கிறதுக்கு விட மாதிரி வச்சுட்டு இப்போது ஒரு இன்ச்சு தையலுக்கு அந்த மாதிரி நம்ம இதில் நம்ம அடையாளப்படுத்தலாம் இப்போ இதோட சுற்று பாகத்தை நம்ம பார்க்கலாம் இந்த சுற்று பாகம் தான் உங்களுக்கு ரொம்ப கரெக்டாக நீங்கள் எடுக்கணும் இந்த கையோட பகுதியை இந்த மாதிரி நேராக வச்சுட்டு மேலே வரைக்கும் நீங்கள் அளக்கணும் அளக்கும்போது அது என்ன அளவு இருக்கோ அதிலிருந்து ஒன்றரை இன்ச்சு இங்கே அதிகமாக நமக்கு தையலுக்காக விடணும் அப்படி விட்டுட்டு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு பத்து இன்ச் அளவும் ஒரு பக்க அளவு வருது இப்போ இந்த சார்ட் பேப்பர் நம்ம ரெண்டாக தான் மடித்து வச்சுருக்கிறோம் அப்போ பத்து இன்ச் அளவை நம்ம மேலேருந்து அடையாளப்படுத்தலாம் இப்போ பத்து இன்ச்சுக்கு இந்த சார்ட் பேப்பரில் நான் அடையாளப்படுத்துகிறேன் இப்போ இந்த சார்ட் பேப்பர் நம்ம ரெண்டாக மடித்து வச்சுருக்கிறோம் அதோட நீளத்தை அப்படியே நம்ம அதில் லைன் போட்டு விட்டுடலாம் ஸ்ட்ரைட்டாக நம்ம மேலே ஒரு லைன் போடலாம் இப்போ இதில் வந்து குழிவாக கட் பண்ணுறது நம்ம என்ன மாதிரி கட் பண்ணால் இந்த குண்டாக இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு நல்ல ஃபிட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ அந்த கார்னரில் இருந்து நாலரை இன்ச் அளவுக்கு இதை நீங்கள் வந்து குழிவாக கட் பண்ணக்கூடிய அளவை நீங்கள் இதில் அடையாளப்படுத்தணும் ஏன்னா இந்த கை வந்து இவ்வளவு ஆம்கோல் அளவு ஆறு இன்ச் எல்லாம் வரும்போது நீங்கள் வந்து நாலரை இன்ச் அளவு அந்த குழிவாக கட் பண்ணக்கூடிய இடத்த நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு வளைவாக நீங்கள் வரைஞ்சு கட் பண்ணும்போது தான் அந்த அளவு சரியாக வரும் மேலே இருந்து நான் ரெண்டு இன்ச் அளவுக்கு நான் இதில் அடையாளப்படுத்துகிறேன் இப்போ ரெண்டு இன்ச்சு வந்து இந்த கை சுற்று பாகம் வந்து உங்களுக்கு அதிகமாகும்போது மேலே வந்து ரெண்டு இன்ச்சுக்கு உங்களுக்கு அதில் தொடர மாதிரி இருக்கலாம் இந்த லைன் வந்து இந்த மாதிரி வளைவாக இந்த லைன் வரணும் அந்த மாதிரி இந்த குழிவாக கட் பண்ணுறதுக்கு நான் வரைஞ்சிருக்கிறேன் இப்போ இதோட சென்டர் பாகத்தை கரெக்டாக நீங்கள் அடையாளப்படுத்தலாம் அந்த இடத்துலேருந்து முக்கால் இன்ச் அளவுக்கு குழிவாக கட் பண்ணுறது நீங்கள் கண்டிப்பாக முன் பக்கத்துக்கு குழிவாக கட் பண்ணி தான் அந்த ப்ளவுஸை வந்து நீங்கள் ப்ளவுஸில் கை வந்து நீங்கள் ஜாயிண்ட் ஆக்கணும் இந்த மாதிரி குழிவாக கட் பண்ணும்போது கீழே இருந்து ரெண்டு இன்ச்சு ஒன்றையிலேருந்து ரெண்டு இன்ச்சு வரைக்கும் ரெண்டு லைனும் ஒரே இடத்துல டச் ஆகிற மாதிரி அந்த குழிவாக கட் பண்ணக்கூடிய லைனை கொண்டு நம்ம முடிக்கணும் அந்த மாதிரி முடிக்கும்போது உங்களுக்கு கை ஜாயிண்டு பக்கம் அடி பக்கத்தில் உங்களுக்கு வந்து ஒரே நேர்கோட்டில் அந்த ஜாயிண்டு வரும் இப்போ பாருங்கள் இந்த இந்த மாதிரி நம்ம வைக்கும்போது உங்களுக்கு அந்த கை வந்து பேக் சைடு வந்து லூஸ் விழாமல் கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ இந்த சின்ன இதுக்கு அளவுக்கு ப்ளவுஸுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அந்த ஸ்லிம்மாக இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு நான் இப்போ வரைஞ்சு காட்டுறேன் இப்போ அந்த கையோட நீளத்தை நம்ம இந்த சார்ட் பேப்பரில் அடையாளப்படுத்தலாம் தையலுக்கு கால் இன்ச்சு அப்புறம் முன் பக்கம் உங்களுக்கு மடித்து தைக்கிறதுக்கு ஒரு இன்ச்சு அந்த மாதிரி நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணி எடுக்கலாம் இப்போ இந்த கையோட சுற்று பாகத்தை நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ இந்த இடம் வந்து உங்களுக்கு தேவையில்லை நான் மேலே வந்து அடையாளப்படுத்தி விட்டுருக்கக்கூடிய அந்த லைன் வரைக்கும் தான் உங்களுக்கு தேவை இப்போ இந்த இதில் வந்து அந்த லைனுக்கு வெளிப்பக்கம் ஒன்றரை இன்ச்சு தையலுக்காக விட்டு அந்த டேப் வச்சு நம்ம அளக்கலாம் இப்போ பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஏழு இன்ச் அளவுக்கு ஏழே கால் இன்ச் அளவு வருது ஏழு இன்ச்சும் கொஞ்சம் அதிகமாக வருது பதினாலு இன்ச்சும் பதினாலே கால் இன்ச்சு அந்த மாதிரி உங்களுக்கு சுற்றுக்கும் அந்த மாதிரி வரும் அந்த மாதிரி வரும்போது இந்த ஆம்கோலோட அளவு நம்ம வந்து ப்ளவுஸு உடலில் வந்து நம்ம எப்படி அந்த ஆம்கோலில் நம்ம கட் பண்ணுறது அப்படிங்கிற அளவை நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ அந்த ப்ளவுஸை வந்து நல்லா கரெக்டாக அந்த மாதிரி வச்சுட்டு நம்ம இந்த லைன் போட்டிருக்கக்கூடிய அளவு வரைக்கும் பார்க்கணும் இப்போ ஃபஸ்ட்டில் மொதல் அளந்திருக்க அளவு வந்து அவங்க அஞ்சரை இன்ச் அளவுக்கு இதில் ஆம்கோல் கட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த மாதிரி கட் பண்ணும்போது லூஸ் விழும் இப்போ இந்த நான் போட்டு விட்டுருக்கக்கூடிய லைனில் நமக்கு அளந்து பார்க்கும்போது எவ்வளோ வருது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ அதுக்கு நேர் ஒரு லைன் நம்ம போட்டுட்டு இப்போ பார்க்கலாம்
இந்த மாதிரி ஒரு லைனை போட்டுட்டு நான் இப்போ பார்க்குறேன் அஞ்சு இன்ச்சுக்கும் கம்மியாக தான் வருது நாலே முக்கால் இன்ச் அளவுக்கு அந்த ஆம்கோல் வந்து நம்ம கட் பண்ணணும் அந்த மாதிரி கட் பண்ணிட்டு வைக்கும்போது இந்த ஸ்லிம்மான கைக்கு வந்து சரியாக வரும் இப்போ இந்த கை வந்து சுற்று பாகம் வந்து நமக்கு ஏழே கால் இன்ச் அளவுக்கு இருந்தது அதில் வந்து நான் இந்த சார்ட் பேப்பரில் நான் அடையாளப்படுத்துகிறேன் இப்போ இந்த ஸ்லிம்மா உள்ளவங்களுக்கு அந்த கை வந்து நம்ம எப்படி வளைவாக கட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த சார்ட் பேப்பரில் நான் உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்கிறேன் இந்த கார்னரில் இருந்து மூன்றரை இன்ச் அளவுக்கு வைக்கலாம் ஏன்னா இந்த அளவுக்கு வந்து இந்த ஸ்லிம்மாக இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு மூன்றரை இன்ச் வச்சாலே போதுமானது அதே சமயம் நல்லா ஃபேட்டாக இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு நம்ம நாலரை இன்ச் வச்சோம் அந்த அளவு வந்து அதிகமாக அதிகமாக மேல் பக்கமும் அந்த டச் ஆகிற பகுதியை நீங்கள் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணணும் இப்போ வந்து ஸ்லிம்மாக இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு ஒன்றரை இன்ச் அளவுக்கு தான் டச் ஆகிற மாதிரி நான் வைக்கிறேன் ஏன்னா அந்த அளவு வந்து கம்மியாக இருக்குது அந்த ஒன்றரை இன்ச்சில் டச் ஆகிற மாதிரி அந்த குழிவாக கட் பண்ணுறதுக்கு அந்த லைனை நம்ம வரைஞ்சி விடலாம் இப்போ அதிலிருந்து சென்டர்லேருந்து முக்கால் இன்ச் அளவுக்கு நம்ம பண்ணலாம் இதில் நம்ம ரெண்டு இன்ச் அளவுக்கு டச் ஆகிற மாதிரி அந்த குழிவாக கட் பண்ணுறத கொண்டு முடிக்கணும் முக்கால் இன்ச்சுக்கு அந்த மாதிரி அடையாளப்படுத்திட்டு இந்த லைனை ஒரு ரெண்டு ஒன்றையிலேருந்து ரெண்டு இன்ச் வரைக்கும் டச் ஆகிற மாதிரி கொண்டு நம்ம முடிக்கணும் இந்த மாதிரி அமைப்பில் வரும்போது தான் அந்த ஸ்லிம்மாக இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு இந்த கை வந்து நீங்கள் ஜாயிண்ட் ஆக்கும்போது சரியாக வரும் இது வந்து குண்டாக இருக்கக்கூடியவங்களுக்குள்ள அளவு நாலரை இன்ச்சு அந்த மாதிரி நான் எடுத்துருக்கிறேன் கை வந்து வண்ணமாக இருக்கும்போது இந்த அளவு வந்து உங்களுக்கு மேலேயும் ரெண்டு இன்ச் அளவுக்கு டச் ஆகிற மாதிரி நான் வரைஞ்சிருக்கிறேன் இப்போ ஸ்லிம்மாக இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு ஒன்றரை இன்ச் அளவுக்கு டச் ஆகிற மாதிரி வரைஞ்சிருக்கிறேன் இப்போ வந்து இந்த வளைவு வந்து உங்களுக்கு வரையும் போது கொஞ்சம் மிஸ்டேக் ஆகுது அப்படின்னா இந்த மாதிரி மேலே ரெண்டு இன்ச்சுக்கு தான் டச் ஆகிற மாதிரி வரைவீங்க இந்த மாதிரி வெளி பக்கமாக இந்த லைன் போடுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி போடும்போதும் உங்களுக்கு முதுகு பக்கத்தில் லூஸ் விழும் கை ஜாயிண்ட் பக்கத்தில் உங்களுக்கு லூஸ் விழும் அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த கார்னர்லேருந்து அந்த சென்டர் பகுதி வரைக்கும் உள்ள இடத்த வந்து நீங்கள் மார்க் பண்ணலாம் இப்போ இந்த இடம் வரைக்கும் எவ்வளவு இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் இந்த கார்னர்லேருந்து நம்ம அளந்து பார்க்கும்போது நாலரை இன்ச்சுக்கும் குறையாமல் அந்த அளவு இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் பாருங்கள் அந்த மாதிரி வரும்போது உங்களுக்கு பேக் சைடில் வந்து லூஸ் விழாமல் நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதே சமயம் அந்த ஸ்லிம்மாக உள்ளவங்களுக்கு என்ன அளவு இருக்கலாம் அப்படின்னா நாலு இன்ச்சுக்கும் கம்மியாகாமல் நீங்கள் அந்த வளைவை நீங்கள் வரைஞ்சி விடலாம் அந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அந்த அளவு வந்து கரெக்டாக வரும் நீங்கள் இந்த குழிவாக கட் பண்ணுறதுக்கு வரைஞ்சி விடக்கூடிய லைனில் ஏதாவது மிஸ்டேக் இருந்ததானா நீங்கள் இந்த மாதிரி அளந்து பார்க்கும்போது உங்களுக்கு சரியாக வரும் இப்போ இந்த கை பகுதியில் நீங்கள் மிஸ்டேக்காக கட் பண்ணும்போது அந்த முதுகு பக்கத்தில் தான் அந்த கிளாத் வந்து உங்களுக்கு ஜாயிண்ட் ஆகுது அப்போ அந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு லூஸ் விழதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி கட் பண்ணாதீங்க இப்போ இந்த அளவும் இல்லை ஸ்லிம்மான அளவும் இல்லை ரெண்டுக்கும் இடைப்பட்ட அளவில் உள்ள அளவுக்கு கைக்கு வந்து நம்ம எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்போ நாலரை இன்ச்சு குழிவாக கட் பண்ண அளவை நீங்கள் நாலு இன்ச் அளவுக்கு குழிவாக கட் பண்ணுங்க அப்போ வந்து உங்களுக்கு சரியாக வரும் இப்போ வந்து நம்ம அடுத்ததாக ஃப்ரண்டில் வந்து டாட் பிடிக்கிறது எப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ நிறைய பேருக்கு இந்த டாட் பிடிக்கிறதுல நிறைய மிஸ்டேக் இருக்குது அது வந்து கரெக்டான அளவில் அந்த டாட் பிடிக்கும் போது தான் அந்த ப்ளவுஸோட கப் ஷேப் வந்து உங்களுக்கு நல்லா ஃபிட்டாக நல்லாயிருக்கும் இப்போ அது எப்படி இப்போ ஸ்லிம்மாக இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு நான் இப்போ ஃபஸ்ட்டில் சொல்கிறேன் ஸ்லிம்மாக இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு ஹூக் மாற்ற பகுதியிலேருந்து ரெண்டரை இன்ச் அளவுக்கு அடையாளப்படுத்திட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த டாட் பிடிக்கக்கூடிய பகுதியை நம்ம பண்ணலாம் இப்போ பரவாயில்லாத அளவு நார்மல் சைஸுக்கு மூணு இன்ச் அளவுக்கு அடையாளப்படுத்திட்டு அந்த டாட் பிடிக்கக்கூடிய அளவை நம்ம அடையாளப்படுத்தலாம் பிடிக்கக்கூடிய அளவும் நீங்க ரொம்பவே லீனா இருந்தா ரெண்டு இன்ச் அந்த மாதிரி நீங்க வைக்கலாம் கொஞ்சம் பரவாயில்ல அப்படின்னா ரெண்டரை இன்ச் வைக்கலாம் மீடியம் சைஸ் அப்படின்னா நீங்க மூணு வைக்கலாம் கொஞ்சம் குண்டா இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு அப்படின்னா நீங்க மூன்றரை வைக்கலாம் ஆனா குண்டா இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு இந்த இடத்துல இருந்து நீங்க மூன்றரை இன்ச் எடுக்கணும் இந்த இடத்துல இருந்து மூன்றரை இன்ச் எடுத்துட்டு குண்டா இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு அப்புறம் நீங்க மூன்றரை இன்ச் அளவை நீங்க சரியாக 
அதே சமயம் லீனா இருக்கக்கூடிய உங்களுக்கு இங்க நீங்க ரெண்டரை எடுத்திருக்கீங்க இங்க இருந்து ரெண்டு ரொம்ப லீனா இருந்தா ரெண்டு இன்ச்சு தான் வைக்கணும் அதே சமயம் கொஞ்சம் பரவாயில்ல அப்படின்னா நீங்க ரெண்டரை இன்ச்சு வைக்கலாம் இதுக்கு இந்த சென்டர் பகுதி இந்த இருக்கு இங்க இருந்துதான் நீங்க ரெண்டே முக்கால் அந்த மாதிரி வரும் இது வந்து லீனா இருக்கக்கூடிய உங்களோட பாடியோட அமைப்பு இது வந்து லீனா இருக்கக்கூடிய உங்களுக்கு கொஞ்சம் இந்த பக்கமா வருது குண்டா இருக்கக்கூடிய உங்களுக்கு இங்க தள்ளி வரும் அந்த டாட்டோட அளவு இந்த அளவும் அதிகப்படும் அந்த மாதிரி நீங்க எடுக்கும்போது அந்த டாட்டோட அமைப்பு வந்து உங்களுக்கு சரியா வரும் சில பேர் பாத்தீங்கன்னா உடல் வந்து பெரிய அளவா இருக்கும் ஆனா உடல் பருமனா இருந்து உங்களுக்கு அவங்களோட ஜெஸ்ட் அளவு மார்பக அளவு வந்து சரியா இல்ல லீனா இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு நீங்க இந்த அளவை நீங்க மூன்றரை வைக்கணும் ஆனா இந்த அளவை நீங்க கம்மி பண்ணுங்க ரெண்டு மூணு அந்த மாதிரி கம்மி பண்ணி நீங்க வைக்கணும் அந்த மாதிரி வைக்கும் போது அந்த டாட் பிடிக்கக்கூடிய அளவு வந்து உங்களுக்கு சரியா வரும் இப்ப இந்த ஆம் கோல் பக்கத்துலயும் அதே மாதிரி இந்த ஃப்ரண்ட்ல வந்து நீங்க டாட் பிடிக்கக்கூடிய அளவையும் ஒரு உடலுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்க கரெக்டா நீங்க அளவெடுத்து இந்த மாதிரி தைக்கும் போது உங்களுக்கு அந்த பிளவுஸோட அளவு வந்து உங்களுக்கு கரெக்டா வரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி மேலும் வீடியோஸ் பார்க்க இந்த சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க